है गाइस माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो कैसे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जे ई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी के कट ऑफ के बारे में तो जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है जनवरी वाला अटैम्प्ट बहुत ही अच्छे से आप सभी का हो गया होगा तो कैसे आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है जे ई मेन ट्वेंटी की अगर आपके इतने मार्क्स और इतने परसेंटाइल हों तब आप जे ई एडवांस के लिए एलिजिबल रहोगे तो वो क्या मिनिमम परसेंटाइल है और मिनिमम मार्क्स है जो आपको जे ई मेन में रिक्वायर्ड है ताकि आप जे ई एडवांस का एग्ज़ाम दे सको तो वही आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्या सबसे पहले मैं आपको मार्क्स वाइज बताऊँगा तो आपको कट ऑफ बताता हूँ मैं मार्क्स वाइज तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 75 फाइव टू एटी मार्क्स स्कोर कर रहे हो तब आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे जे एडवांस के लिए ई की बात करें तो 65 फाइव टू सेवेंटी अगर आप स्कोर कर रहे हो तब आप आराम से एलिजिबल रहोगे जे एडवांस के लिए ओ की बात करें तो 60 टू 65 फाइव मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे एस की बात करें तो 50 टू 55 फाइव मार्क्स आपको चाहिए होंगे जे एडवांस के लिए एस की बात करें तो फोर्टी टू फोर्टी मार्क्स अगर आपके हैं तब आप जे एडवांस के लिए जा सकते हो पीडब्ल्यू की बात करें तो 0 टू माइनस फिफ्टीन और माइनस ट्वेंटी के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स हैं तब आप एलिजिबल हो जाओगे जेई एडवांस के लिए तो बस ये सारा डेटा एक्सपेक्टेड है अगर आपने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए तब आप अपने रिस्पेक्टिव मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे एक बात मैं आपको बताता हूँ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये चेक करना है कि मैं जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ तो अगर वो 90 टू 100 मार्क्स के अप्रॉक्स स्कोर कर रहा है या फिर 85 टू 100 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहा है वो अपने आप को हंड्रेड सेफ समझे और वो चाहे तो जे एडवांस की प्रिपरेशन कर सकता है लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हंड्रेड मार्क्स स्क्योर कर रहा है तब मैं उसे बोलूँगा कि आप जेई एडवांस ना करके आप जेई मेन पर ही फोकस करो क्योंकि मे बी आप उतने जेई एडवांस लेवल की क्वेश्चन ना कर पाओ क्योंकि आपने जे ई मेन जनवरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए तब आपको डेफिनेटली जेई एडवांस के लिए जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी है कि आप जेई मेन अप्रैल में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे तब आप जेई एडवांस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अगर आपने हंड्रेड मार्क्स सिक्योर किए हैं तब आप एडवांस के लिए तो एलिजिबल हंड्रेड हो ही जाओगे अब गैस बात करते हैं कट ऑफ परसेंटाइल वाइज तो कैसे अगर आप जे एडवांस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तब आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो परसेंटाइल है वो अराउंड 90 परसेंटाइल होनी चाहिए ए की बात करें तो 78 एट परसेंटाइल होनी चाहिए आपकी ताकि आप जे एडवांस का एग्ज़ाम दे सको ओ के लिए 74 फोर परसेंटाइल एस के लिए 54 फोर परसेंटाइल और एस के लिए 44 फोर परसेंटाइल चाहिए पी के लिए टेन परसेंटाइल अगर आपकी है तो हो सकता है आप एलिजिबल रहोगे जे एडवांस के लिए ये सारा डेटा एक्सपेक्टेड है तो ये सारे डेटा जो है ये 100% परसेंट एक्सपेक्टेड है 100% परसेंट एक्यूरेट होने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता जब तक तो वो जेई मेन खुद रिलीज ना कर दे और कट ऑफ आपको अप्रैल के बाद ही अप्रैल वाले अटैम्प्ट के बाद ही मिलेगा तो उससे पहले कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं है लेकिन फिर भी एक ऐसा स्कोर मैंने बता दिया आपको जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और किस डेट को दिया है और साथ में अपने मार्क्स भी लिख देना तब मैं आपको आराम से बता सकूंगा कि आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं और आपको जे ई मेन की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर जे एडवांस की करनी चाहिए तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कैस काफ़ी सारे बच्चों की ये भी क्वेरी है कि उन्हें ये जानना था कि कौन सा शिफ्ट ईजी है और कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था और कौन सा सिर्फ डिफ़िकल्ट है तो वैसे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि कौन सा सिर्फ इजी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था तो आप वीडियो को पूरा देखिए मैं ये भी बात आपको यहाँ पे बताऊंगा तो गैस लगभग ऐसा देखा गया है जितने भी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम थे सेवन जनवरी का हो या एट्थ का हो या नाइन्थ का हो फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे एग्ज़ाम थोड़े मॉडरेट लेवल के थे इजी कोई भी नहीं था हम इजी ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते क्योंकि इजी लेवल का कोई एग्ज़ाम था ही नहीं ठीक है सारे एग्ज़ाम ऐसे थे जो अच्छे खासे लेवल पर थे लेकिन फिर भी सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था ठीक है बात करें हम सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ जनवरी में जो सेवन्थ शिफ्ट के एग्ज़ा
तो गैस आपको इससे क्या बात समझनी है इससे ये बात समझनी है कि आपने अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए अपने जेई मेन में क्यों क्योंकि आपका शिफ्ट हार्ड था तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं होगा ठीक है ना आपको कोई भी लॉस नहीं होगा जो जितना बेनिफिट एक आसान शिफ्ट वाले को होगा उतना ही बेनिफिट आपको भी होगा तो इसीलिए डरने की कोई भी बात नहीं है अगर आपका शिफ्ट हार्ड आया था तब भी और अगर आपका शिफ्ट इजी आया था तब भी दोनों के मार्क्स जो होंगे वो नॉर्मलाइज होके इक्वल हो जाएंगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो आई होप गैस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हो अपने जे इमेंट ट्वेंटी में और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ठीक है तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में